This is the poorest class I've had in a long, long time. Oh, come now, Mr. Grimes. By taking it out on the boy, aren't you covering up a symptom of your own deficiency? Sapphic! 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 Hoje é terça e terça é dia de Talk Tuesday, então eu decidi compartilhar com vocês o último podcast que eu escutei que eu achei muito interessante e o título é Becoming the Best Version of You. Faz alguns anos que eu sigo o Tim Ferriss e para mim ele é um dos melhores entrevistadores. Nesse podcast ele entrevista o Josh Waitzkin, o Remit Seth e o Adam Robson. E a grande mensagem que esse podcast passou para mim foi de que eu tinha que começar a buscar por coisas que não fizessem sentido. Porque a mina de ouro sempre vai estar tá lá. E essa baita frase me fez pensar muito sobre todos os fracassos e sucessos inesperados que eu tive ao longo da minha carreira. Algumas vezes eu ficava preso a padrões e a expectativas e eu esquecia de quão importante é seguir às vezes pela tua própria intuição. Eu não estou falando de tomar decisões às escuras, mas sim de validar as hipóteses, investigar e ir a fundo naquilo que no início parece um absurdo. E outra mensagem que essa entrevista também me passou é que se tu esperar magia em cada encontro, uma hora tu vai encontrar. Foi o Adam Robson, se eu não me engano, que falou sobre três chaves principais, né? três pontos chaves para o sucesso. A primeira delas é a importância de ter entusiasmo em tudo que tu faz. A segunda é a importância de nos conectarmos com as pessoas. E a terceira ele explicou através de uma história de como ele conheceu o cachorro, o cachorrinho aquele do filme O Máscara. É uma ótima história e o terceiro ponto é justamente esse de o quanto é importante tu esperar magia em cada encontro. E era isso. Um abraço. Sabe, aqui em casa, eu e a Sarah, a gente é fascinado por café. Sabe, tem uma coisa especial em passar café. Quando tu passa o teu próprio café, é diferente de fazer um expresso. Sabe, e daí tu tem... Primeira vez, tu bota um pouquinho, movimento, círculo... Ah, tu não se interessa por isso, né?